ஆப்பிள் ஆஃப் ஆர்மெட்டி சொல்கிறேன் இப்போ வந்து ப்ரைஸ்லாம் வந்து நமக்கு வந்து அதனுடைய யூனிட் வந்து எனக்கு ப்ரைஸில் அமௌண்ட்டில் காமிக்கணும் அப்படின்னா இங்கே யூனிட்டை மாற்றிக்கலாம் இப்போ டாலரில் வேணும்னா டாலர் பிக் பண்ணிங்க ஸோ டாலர் வந்துடும் ஸோ ப்ரைஸ் வந்து டாலரில் வேணும் எனக்கு வந்து இந்தியன் கரன்சியில் வேணும் அப்படின்னா இந்தியன் கரன்சி வேணும்னா இங்கே போய் பாருங்கள் ஸோ இதில் வந்து எல்லா நாட்டோட கரன்சி சிம்பிளும் இருக்கும் இதிலே மோர் அக்கௌண்டிங் ஃபண்ட் ஃபார்மெட்ஸ் போனீங்கன்னா நிறையா இருக்கும் இதில் வந்து அக்கௌண்டிங்கில் நீங்கள் எந்த ஃபார்மெட் எது வேணுமோ இருப்பதுலாம் ஸோ இந்தியாவுக்கு பார்த்தோன்னா இப்போ ஐஏஎன்ஆர் தான் இருக்கும் நம்ம ருபீ சிம்பிள் இருக்காது ஐஏன்ஆர் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அது இந்தியன் ருபின்னு அர்த்தம் ஸோ ஓகே பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஐஏன்ஆர் வேல்யூ வந்துடும் அந்த முன்னாடி அந்த ப்ரைஸ் முன்னாடி ஐஏன்ஆர் அப்படின் வந்துடும் தேவையெல்லாம் கண்ட்ரோல் செட் பண்ணிக்கலாம் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை ஜஸ்ட் இப்போ இப்போ இந்த 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 சம் எப்படி போகிறது அப்படின்னு பார்க்குவோம் ஸோ இது மாதிரி நீங்கள் டைப் பண்ணிட்டீங்க ஐட்டம் நேம் குவான்டிட்டி எல்லாம் டைப் பண்ணிங்க இந்த வந்து நீங்கள் அமௌண்ட் போடணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும் இந்த செல்லு இந்த இந்த செல்லு மல்டிப்ளை பண்ணால் தான் நமக்கு அந்த ஆன்சர் வரும் ஸோ இந்த ரெண்டு செல்லு மல்டிப்ளை பண்ணால் ஈக்குவல் அப்படின்னு போட்டு சார் நான் முன்னாடி சொன்ன மேலோல் மெத்தட் ஃபோர் இன்ட்டு நைன் ஸோ இதில் ஒரு அட்வான்டேஜ் டிஸ்அட்வான்டேஜ் இருக்குது என்ன இருக்குது சப்போஸ் நம்ம இங்கே தான் மாற்றணும் அப்படின்னா இங்கேயும் நம்ம மாற்றணும் ஸோ இங்கே குவாலிட்டி மாற்றுறேன் அப்படின்னா இங்கேயும் நம்ம மாற்றணும் ஸோ அதனால் நம்ம என்ன பண்ணணும் செல்லோட வேல்யூ கொடுக்கணும் அந்த செல்லோட வேல்யூ என்னது பி த்ரீ அதுக்கு நேர்க்க என்ன இருக்குது பாருங்கள் கரெக்டாக பி த்ரீ இன்ட்டு சி த்ரீ அப்படி என்ட்ரு பண்ணால் போதும் ஆட்டோமேட்டிக்காக பி த்ரீ இருக்க வேல்யூ சி த்ரீ இருக்க வேல்யூ மல்டிப்ளை பண்ணிக்கும் இங்கே வரும்போது நம்ம என்ன பண்ணோம் இப்போ பி ஃபோர் மல்டிப்ளிகேஷன் சி ஃபோர் ஸோ இதே மாதிரி ஒன்று ஒன்று கொடுத்துட்டு போகணும் அவசியம் கிடையாது ஒன்றுக்கு மட்டும் ஃபஸ்ட்டு இதுக்கு மட்டும் நீங்கள் என்ட்ரு பண்ணிவிட்டு அந்த கார்னரில் போனீங்கன்னா சின்னதாக போகும்போது குட்டியாக ஒரு ப்ளஸ் மாதிரி வரும் அந்த ப்ளஸ்ஸை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டே மோசை வச்சு ப்ரெஸ் பண்ணி ட்ராக் பண்ணுவோம் இதுலேயே வந்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக எல்லா செல்லும் அதை ஒரு லட்சம் கூட எவ்வளோ வேணால் இருக்கலாம் அதை பத்து லட்சம் செல்லு கூட இருக்கலாம் அப்படியே ஆட்டோமேட்டிக்காக பிடிச்சி ட்ராக் பண்ணிங்கன்னா ஸோ இது மாதிரி வச்சு பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமெட்டிக் எல்லாத்துக்குமே ஆன்சர் வந்துடும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒன்றுக்கு தான் நீங்கள் ஆன்சர் போடுங்க நெக்ஸ்ட்டு ஒன்றுக்கு வந்து அதுவே அந்த ஃபஸ்ட்டு பி த்ரீ இங்கே மேலே பார்த்தா ஃபார்மில் பார்த்தா தெரியும் உங்களுக்கு இங்கேன்னா அது பி த்ரீ இன்ட்டு சி த்ரீ இருக்கா ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுவே என்ன பண்ணும் பி ஃபோர் இன்ட்டு சி ஃபோர் பி ஃபைவ் இன்ட்டு சி ஃபைவ் அட்டோமெட்டிக்காக அது மாற்றிக்கும் ஸோ ஒவ்வொன்றுக்கும் போட வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஓகேங்களா அடுத்து பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிக்கணும் இந்த வேல்யூலேருந்து பத்து பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா சிம்பிள் ஸோ இந்த வேல்யூ ஸோ அதுக்கு முடிய செல்லோட வே வேல்யூ நம்ம கொடுக்க சொல்லலை அதுக்குள்ளே கொடுக்கணும் தேவையில்ல ஜஸ்ட்டு நீங்கள் பிக் பண்ணாலே போதும் அந்த செல்லோட வேல்யூ எடுத்துக்கும் இந்த செல் ஈக்குவல் கொடுத்துட்டு இந்த செல் மல்டிப்ளிகேஷன் டென் பர்சன்ட் அப்படி கொடுத்தா போதும் ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த செல் வேல்யூலேருந்து நமக்கு பத்து பர்சன்டேஜ் வந்துடும் ஸோ அடுத்து நம்ம மற்றதெல்லாம் வேணும் அப்படின்னா பிடிச்சி இப்படி ட்ராக் பண்ணால் போதும் வெரி சிம்பிள் ஸோ அப்போ இந்த வார்த்தை நம்ம ஆட் பண்ணி வேணும் பில் வேணும் அப்படின்னா ஈக்குவல் இந்த வேல்யூ அந்த செல்லில் பேர் கூட நீங்கள் டைப் பண்ணதில் ஜஸ்ட் ஈக்குவல் கொடுத்துட்டு அந்த செல்லில் போய்ட்டு பிக் பண்ணுங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த வேல்யூ எடுத்துக்கும் ப்ளஸ் இந்த வேல்யூ என்ட்ரு பண்ணுங்க ஆன்சர் வந்துடும் ஸோ இது கீழே பிடிச்சி ட்ராக் பண்ணுங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கான ஆன்சர் வந்துடும் ஸோ இல்லை ஆட்டோ சம் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது ஆட்டோ சம் அப்படின்னா ஸோ இந்த டோட்டலாக நமக்கு கீழே வரணும் அப்படின்னா ஜஸ்ட் நீங்கள் ஆட்டோ சம்னு இருக்கும் அது போய் பிக் பண்ணாலே அங்கே ஆட்டோ சம் வந்துடும் ஸோ இந்த சம் பற்றி அடுத்தது சம்னு சொல்கிறேன் எப்படி சம் போடுறது அப்படின்ட்டு ஆட்டோ சம்னால் புரியுது உங்களுக்கு ஜஸ்ட் என்ன பண்ணுவீங்க இங்கே போயிட்டு ஆட்டோ சம்னு இருக்கும் பிக் பண்ணிவிட்டு என்ட்ரு கொடுங்க அந்த டோட்டல் மொத்த டோட்டலும் உங்களுக்கு கீழே வந்துடும் ஸோ அது போல்டு பண்ணி காமிக்கலாம் போல்டு பண்ணி காமிக்கலாம் ஸோ இதுதான் ஃபஸ்ட் சம் ஸோ செகண்ட் சம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஓகேவா செகண்ட் செம் போகிற மெத்தட்ஸ் நான் சொல்லித்தரேன் ஸோ இது செகண்ட் செம் போகிற போது இப்போ மார்க் ஷீட் போட சொல்கிறாங்க இது வந்து உங்களுக்கு கேட்டிருக்காங்க எப்படி ஒரு மார்க் ஷீட் போகிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எக்ஸலில் ப்ராடக்டில் கேட்பாங்க ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் இதுக்கு இந்த ஏபினா எது கொடுத்து வச்சு எது கொடுத்து வச்சுக்கணும் உங்களுக்கு நேர்க்க என்ன இருக்கிறது மேலே பார்க்குறது கஷ்டமாக இருந்தாலும் கீழே கொடுத்து வச்சுக்கணும் வேறு ஒன்றும் இல்லை ஸோ இதுக்கு பாரத் செட் பண்ணணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணுங்கள் அப்படியே செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஏபிசிடிலாம் போடணும் அவசியம் இல்லை ஓகே ஏபிசிடி உங்களுக்காக அதை மேலே
அதாவது பி டோல்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி கோலன் எஃப் டோல் வரைக்கும் கொடுத்தா போதும் ஸோ அதுக்குள்ளே இருக்க எத்தனை நம்பர் வந்து அதை ஆட் பண்ணிக்கும் ஸோ அது இல்லாமல் சப்போஸ் இங்கே இருக்கிற எல்லா நம்பரையும் நமக்கு ஆட் பண்ணி வேணா கூட அது பண்ணலாம் எப்படின்னா இங்கே போயிட்டு சம் எனக்கு இந்த ஏரியாக்குள்ளே இருக்க எல்லா நம்பரையும் சம் பண்ணி வரும் அதாவது இது இதில் இருக்க எல்லா நம்பரையும் நம்ம இதை செலக்ட் பண்ணுற ஏரியாவுக்குள்ளே என்ன நம்பர்ஸ்லாம் இருக்கோ அது ஃபுல்லாகவே உங்களுக்கு சம் பண்ணி டோட்டலாக என்னவோ அது வந்துடும் ஓகேங்களா அப்போ சம் பண்ணும்போது ஈஸியாக எவ்வளோ பெரிய நம்பர் வந்து நம்ம சம் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஈக்குவல் சம் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு ஸோ இதுலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி இது வரைக்கும் ப்ராக்கெட்டை க்ளோஸ் பண்ணி என்ட்ரு பண்ணுங்கள் சம் ஆகிடும் கொஞ்சம் ஜூமிங் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே அப்போ ஈக்குவல் சம் ப்ராக்கெட் ஸோ எந்த வேல்யூனால் இதுலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி இந்த வேல்யூஸ் வரைக்கும் ப்ராக்கெட் க்ளோஸ் பண்ணுங்கள் சம் ஆஃப் வேல்யூ வந்துடும் ஸோ சம் யூஸ் பண்ணி கூட ஈஸியாக பண்ணிக்கலாம் அடுத்து பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா நம்ம டோட்டல் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா டோட்டல் டோட்டல் மார்க் டிவைட் பை ஃபைவ் ஆனால் ஃபைவ் சப்ஜெக்ட்னால் ஃபைவ் கொடுத்தாலே ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த பர்சன்டேஜ் வந்துடும் ஸோ இது அப்படியே எல்லாத்துக்கும் போடணும் அப்படின்னா அப்படி பிடிச்சி ட்ராக் பண்ணால் போதும் ஆட்டோமேட்டிக்காக இங்கே ஃபுல்லாக வந்துடும் இதுக்கான டோட்டல் வேணும் அப்படின்னா இதை பிடிச்சி ட்ராக் பண்ணுங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும் ஸோ இது மாதிரி சம் டோட்டலாம் இங்கே பண்ணிக்கலாம் ஸோ மார்க் ஷீட் சிம்பிளாக போகிறேன் ஃபியூச்சரில் வந்து உங்களுக்கு ரிசல்ட் போகிறதுலாம் எப்படின்ற மாதிரி ஒன்று ஒன்று சொல்லி கொடுப்பேன் ஸோ ஓகே இதுக்கு பார்டர்லாம் வேணால் பார்டர்லாம் கொடுத்துங்க கலர்ஸ் கொடுக்குறது அப்படின்னா நம்ம முன்னாடி சொன்ன மாதிரி தான் அந்த கலர்ஸ் யூஸ் பண்ணி கலர்லாம் கொடுத்துக்கலாம் ஸோ இப்போ ஒருத்தவங்களே எவ்வளோ எவ்வளோ நாள் டேட்டை பிறந்து எவ்வளோ நாள் ஆச்சு கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ அதுதான் நான் பண்ண போகிறோம் எவ்வளோ நாளில் எவ்வளோ டேஸு எவ்வளோ வீக்ஸு எவ்வளோ மந்த்து எவ்வளோ இயர் எல்லாமே நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ அது எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னா இப்போ ஃபஸ்ட் டபுள் வந்து இப்போ வந்து ஒருத்தவங்க டேட்டா பார்த்து நீங்கள் என்ட்ரு பண்ணணும் இந்த ஒருத்தம் டேட்டா பார்த்து நான் இங்கே என்ட்ரு பண்ணுறேன் ஸோ டேட்டா பார்த்து ஸோ அதுக்கப்புறம் டுடே டேட் நமக்கு இங்கே கொடுக்கணும் இன்னி டேட்டா கொடுக்கணும் அப்படின்னா நம்ம ஷார்ட் ஃபார்மில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் கண்ட்ரோல் பிடிச்சிட்டு செமிகோலன் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக டுடே டேட் வரும் அப்போ டுடே டேட் நமக்கு வேணும் அப்படின்னா ஷார்ட் கட் வந்து கண்ட்ரோல் செமிகோலன் ப்ரெஸ் பண்ணால் போதும் அந்த வந்து டுடே டேட் வந்துடும் இது பாருங்கள் இந்த வந்து டுடே டேட் டைப் பண்ணணும் அப்படின்னா கண்ட்ரோல் செமிகோலன் கொடுத்தா போதும் இன்றைக்கி டேட்டு கம்ப்யூட்டில் என்னவோ அது ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும் ஓகேவா அப்போ கண்ட்ரோல் இது பண்ணிக்கலாம் ஓகே கண்ட்ரோல் செமிகோலன் எங்கேயாவது இன்றைக்கி டேட் அடிக்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் அந்த வச்சுட்டு கண்ட்ரோல் செமிகோலன் கொடுங்க இன்றைக்கி டேட் வந்துடும் ஓகேவா அது டைம் வேணா கூட அதுக்கும் பண்ணிக்கலாம் சரி ஓகே அதே கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் செமிகோலம் அப்படின்னா உங்களுக்கு டைம் கிடைக்கும் அப்போ கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் செமிகோலன் அப்படின்னு ப்ரெஸ் பண்ணால் டைம் வரும் அதே மாரி கண்ட்ரோல் செமிகோலன் கொடுத்தா டேட் டைம் டேட் மட்டும் வரும் ஓகேவா இது புரியுத கான்செப்டு இங்கே ஏ டேட் டைம் எதாவது அடிக்கணும் ஏதோ ஒரு பாக்ஸில் அடிக்கணும் அப்படின்னா கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட்டு செமிகோலன் கொடுங்க உங்களுக்கு டைம் வரும் டேட் வேணால் கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட்டு வெறும் கண்ட்ரோல் பிடிச்சி செமிகோலன் கொடுங்க டேட் வரும் இன்னைக்கு டேட் கண்டுபிடிக்க இன்னி டைம் இப்போ டைம் பார்க்கணும் அப்படின்னா இங்கே பார்த்துக்கலாம் கீழே கம்ப்யூட்டர் ஓடுது பாருங்கள் ஆட்டோமெட்டிக்காக அந்த டைமிங்கு டேட் வந்து இங்கே வந்துடும் நமக்கு ஸோ தேவையில் டெலிட் பண்ணிடுறேன் ஸோ இங்கே வந்து எல்லோரும் டேட்டா பற்றி என்ட்ரு பண்ணுறேன் ஸோ இனி டேட்டு இந்த சைடில் என்ட்ரு பண்ணிட்டேன் இப்போ இவங்க பிறந்து எவ்வளோ நாள் ஆச்சு கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா ஈக்குவல் ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்போ எப்பயுமே ஒரு டேட்டை க எவ்வளோ நாள் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா அதிகமாக இருக்க டேட் கரண்ட் டேட்லேருந்து மைனஸ் அவங்க ப்ரீவியஸ் டேட் அதை என்ட்ரு பண்ணால் போதும் ஆன்சர் வந்துடும் ஸோ இதை பிடிச்சி ட்ராக் பண்ணால் போதும் ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகிடும் அவங்க பிறந்து எவ்வளோ நாள் ஆச்சு கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஓகேவா அடுத்தது வந்து 
இங்கே வந்து நான் ஃபஸ்ட்டு மாற்றிக்கிறேன் இங்கே மாற்றாலே ஆட்டோமேட்டிக்கா அப்டேட் ஆகும் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை ஓகே ஸோ அடுத்து எவ்வளோ வீக்ஸ் ஆச்சு கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா ஈக்குவல் நம்ம அதில் டேஸ் கண்டுபிடிச்சிடல அந்த டேஸ் டிவைட் பை செவன் அப்படி கொடுத்தாலே ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம வீக்ஸ் கிடச்சிடும் ஸோ அதை பிடிச்சி இப்போ வீக்ஸில் வந்து நிறைய பா டாட் பேலிஸ் இருக்குது அவ்வளோ தேவை அப்படின்னா ஸோ இங்கே நீங்கள் இந்த கமாக இருக்குது பாருங்கள் அதை ப்ரெஸ் பண்ண தேவையில்ல இந்த ஜீரோ வந்து ரிமூவ் பண்ணுற ஆப்ஷன் அதை யூஸ் பண்ணிங்க ஆட்டோமேட்டிக் ஜீரோ ரிமூவ் ஆகும் என்ன ஆட் பண்ணிக்கலாம் அந்த பாயிண்ட் ஆஃப் வேல்யூ வந்து ஆட் பண்ணுறது ரிமூவ் பண்ணுறது ஸோ கேட்டிருக்காங்க இது இந்த இன்டர்ட் இந்த ஃபஸ்ட்டு இன்க்ரீஸ் டெசிமல் பண்ணணும்னா எப்படி இருக்குது யூஸ் பண்ணணும் இது வந்து டிக்ரீஸ் டெசிமல் ஓகேவா ஸோ யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதை இன்க்ரீஸ் டெசிமல் டிக்ரீஸ் டெசிமல் ஸோ ஓகே இதை பிக் பண்ணால் அதை முன்னாடி இருக்குது பாருங்கள் கோடு முன்னாடி சைடில் இருக்குல்ல அது வந்து அதை பிக் பண்ணும்போது உங்களுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகும் இப்படி இருக்கும்போது டிக்ரீஸ் ஆகும் சரி ஓகே அப்போ டயட்டை நம்ம டிக்ரீஸ் டிக்ரீ இன்க்ரீஸிங் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதை பிடிச்சி எத்தனை ஆட்டோமேட்டிக்காக அவங்க பிறந்து எவ்வளோ வீக்ஸ் ஆச்சு தென் மந்த் ஆச்சு கண்டுபிடிக்கணுன்னா அந்த டேஸ் டிவைட் பை தேர்ட்டி அப்படி கொடுத்துன்னா ஸோ அவரேஜாக நமக்கு மந்த் வந்து வந்துடும் ஸோ அதுலேயும் நீங்கள் குறைக்கணும் அப்படின்னா ஜஸ்ட் டயட்டாக கம்மா ப்ரெஸ் பண்ணாலே அந்த கம்மா ஃபார்மேட்டில் வந்துடும் அது ஒரு டூ டேஸுமில் எடுத்துக்கும் இல்லைன்னா நீங்கள் அதை ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இயர் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா நம்ம ஆல்ரெடி சேம் தான் இதே கான்செப்ட் இயர் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா ஈக்குவல் நீங்கள் பிறந்து எவ்வளோ நாள் ஆச்சோ டிவைட் பை த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் அப்படின்னு பண்ணும்போது நமக்கு இயர் கிடச்சிடும் ஸோ சேம் அதே கண்டிஷனாக இங்கேயும் ஒன்று ஆட் பண்ணுங்கள் இல்லை கம்மா ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக போயிடும் ஸோ அந்த இயர் ஆஃப் இது வந்து என்ன வச்சுக்கலாம் ஸோ அப்போ அவங்க பிறந்து ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் என்ன பண்ணோம் நம்ம இந்த ஒருத்தர் ஈக்குவல் போட்டு இந்த பெரிய டேட்டு மைனஸ் அவங்க பிறந்த டேட்டு இல்லை கம்மியான டேட் செலக்ட் பண்ணணும் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும் அதை பிடிச்சி ட்ராக் பண்ணால் மற்றதெல்லாம் வந்துடும் ஸோ இதுதான் உங்களுக்கு இந்த டேட்டா பஸ் கண்டுபிடிக்கிற மெத்தேட் அவங்க பிறந்து எவ்வளோ நாள் எவ்வளோ வீக் எவ்வளோ